हम लोग सब सपने देखते हैं मेरे ख्याल से लेट से बाई द टाइम ए ह्यूमन बींग इज सिक्स और एट ईयर्स ओल्ड वी स्टार्ट ड्रीमिंग एज ए चाइल्ड यू मे नॉट हैव एनी एस्परेशंस बियॉन्ड दिस दैट अपने माँ की गोद में उसको सुकून मिलता है अच्छी चीज़ें भूखा हो तो दर्द होता है उस प्रकार की चीज़ें एक इन्फेंट को चाइल्ड को होती है बाई द टाइम यू आर अबाउट ट्वेल्व ईयर्स ओल्ड एंड खासकर आज के युग में जहाँ के इन्फॉर्मेशन आपके एक प्रेस ऑफ बटन पर है उसमें आपका माइंड ज़रा हम लोगों के समय से पहले ज़रा ज़्यादा डेवलप हो गया होता है बारह तेरह चौदह साल के लड़के लड़की का भी सपने देखते हैं आप उस सपनों में आपका दिमाग कहता है कि ये करना चाहिए दिल कुछ कहता है दूसरी चीज़ करनी चाहिए <laughs> जैसे आप आगे बढ़ते हैं अपना टीन छोड़ के वेन यू गो इन टू द यूथ एरिया सिक्सटीन प्लस देन यू हैव अ डिफरेंट ड्रीम ड्रीम्स ऑफ डिफरेंट काइंड यहाँ भी कन्फ्लिक्ट रहता है दिमाग में क्योंकि कहीं कभी तो सपने में कोई सोचता कि मैं तेंदुलकर बनना चाहता हूँ फिर कोई ना कोई माँ बाप या कोई दोस्त आके तो पीछे से थप्पड़ मारता है क्या करेगा तेंदुलकर बन के कहाँ जाएगा कौन तुझे लेगा वहाँ तू कहाँ कौन सा अपना स्कूल की क्रिकेट टीम में ही आगे नहीं बढ़ पा रहा तो तू आगे कहाँ जाएगा तो वो छोड़ देते हैं उसके बाद कुछ और बनना चाहते हैं क्या बनना चाहते हैं एक्टर कोई एक्ट्रेस इस प्रकार की चीज़ें बनना चाहते हैं एकदम यूथ की एज में हाँ बड़ा हो के मैं बनूंगा स्टीव जॉब जैसा फला जैसा अमिताभ बच्चन की तरह से उस तरह के भी सपने लेते हैं और जहाँ हम थोड़ा सा और आगे बढ़े कॉलेज पूरा कर लिया सर्विस में लग गए क्योंकि यहाँ इस इंस्टीट्यूशन की तो मैंने सुना है कि 100 परसेंट प्लेसमेंट है आपको यूर लकी अगेन वहाँ पे गए तो वहाँ पे आप अपना अलग तरह के उस समय सपने सोचने लगते हैं किसी न किसी तरह की सक्सेस को हम चेज करने लगते हैं उसके पीछे भागने लगते हैं अगर आपने ज्वाइन किया है मार्केटिंग मैनेजर के रूप में कहीं कंपनी में तो यू वांट टू बिकम जनरल मैनेजर उससे और आगे उससे और आगे तो एस्पिरेशंस कीप चेंजिंग इन लाइफ एज दी ड्रीम्स कम कीप्स चेंजिंग विल यू बी बोल्ड अनफ टू शेयर सम ऑफ यूर एस्पिरेशन एनी Sir, uh, sir, according to me, sir, when we are a child, then we are uh, basically encountering the actual aspirations. Because when you are a child, it is for you like it is very difficult for you to figure it out that whether you will be able to do that or not. So you dream big. You can dream whatever you want to. Actually, if we get that initialization when we are a child, so then we can uh, at uh, at least we can t uh, if we get that initialization. that uh, uh, if we get that push from our parents or from anybody to do that particular thing maybe we not be able to fulfill that dream of be became uh, becoming a sachin tendulkar but at least we will be uh, trying a hard trying a best to uh, be at least a bit competitive in that particular thing we are interested in so basically when we become very uh, like when we go to when we become an adult so uh, then we have certain restrictions about the people we think about the people what will they say if i don't become that what will this uh, think about it so basically for me the real aspirations are other aspirations when we see when we are as a child so because then we are not able to figure it out we don't care about the actual world so what are your real aspirations are what as you had as a child so when i was a child i wanted to be a pop star <laughs> okay <laughs> very good you should still pursue it and you will be very successful thank yes. you yes one of my yes. aspiration which came true was to come on tv ha <laughs> ah, so <that. laughs> so so that is fulfilled today now what will you do for next of your life <laughs> sir i wanted to be a singer which is my dream when i was 4 years old uh, good evening sir 
Uh, my aspiration is that I become more than I can think of. Suppose uh, tomorrow I want to be a CEO, I become an entrepreneur. <coughs> if I dream of being an IS, I become a PM. So that is what my aspiration is, that I can explore myself enough to be more than what I have thought for myself. That's very good, very, very good, very good. Thank you, sir. Aspirations are that you should never stop dreaming. You should never think of small thing. Very good answer, yes. I believe there are two perceptions of aspiration. Uh, first of all, like, I want to earn million dollars, I want to earn billion dollars. I think this is greed. The other perception is that I want to evolve, I want to learn more. Uh, success uh, has different meanings. Uh, it's just a milestone. For somebody, success is uh, being a part of the Indian Army. Uh, for somebody, success is coming on Indian television, as for the last person. So, I believe success shall be taken as a uh, milestone. We shall continuously learn from life, and this is aspiration. When we want to continuously learn and evolve. Thank you, sir. Thank you. Continuously evolve is what he said. Let me ask you differently, little bit. Kitna aapko dimag mein conflict rehta hai? Jaise abhi unho ne kaha na ke ji, mein to TVs pe aana chaata tha. Mein ke, wo to aap aage hai aaj. To aspirations khatam to nahi hui. Abhi uske baad wo singer banna chaate hai. Ye conflict jo rehta hai humare andar. Khaas kar yuwa logo mein. Ke bhoot si mails mujhe aati hai. कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ लेकिन मेरे पिताजी ऐसा नहीं चाहते मेरे मैं छोटी जगह से हूँ इसलिए मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है कोई लिखते हैं कि मैं बिलियनर बनना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास वर्किंग कैपिटल नहीं है तो वो कन्फ्लिक्ट दिखता है उनकी बातों में डिसाइड नहीं कर पाते कि वाकई मुझे क्या करना ऐसा आप में से किसी के साथ होता है क्या? Conflicts, I just due to our age. If I am being older, I am becoming an adult. My conflicts will not decrease, but they will change from like from artist, from pharmacist to become a manager of a maybe a company, pharmacy company. So the conflicts will go on with me. So that is just my idea. Thank you. So you have resigned to the idea that these conflicts are going to live in life. Yes, sir. This is not a good approach to life. I don't understand. And why is it not? It will come out of our discussion. Yes. My conflicts are in my mind. With the conflicts of the surroundings, they also affect me. Even from my childhood, they are affecting me. Like, in my childhood, I wanted to become an air hostess. घर वालों ने कहा कि नहीं वो जॉब सही नहीं है फॉर द एस लाइक यू आर अ गर्ल देन फिर मेरा फिर चेंज हुआ एस्पिरेशंस मैं इंजीनियर बनना चाहती थी बट वो भी नहीं हो पाया पेरेंट्स ने कहा कि तुम लाइक इतने ज़्यादा हेवी स्टडीज़ नहीं सेंड कर पाओगे देन उसके बाद मेरा इंटरेस्ट बढ़ा कैमरा में आई एम अ कैमरा लवर मैं इस फील्ड में आई इसके बाद भी इस फील्ड में इतनी सारी ऑप्शन से आगे कि वो एस्पिरेशंस एक जगह लाइक कंट्रोल हो जाते हैं लिमिटेड हो जाते हैं कि मैं किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हूँ तो वो कंफ्लिक्स मुझे अभी कंट्रोल कर रहे हैं तो इसमें सो लेकिन एक किसी फिलोसोफर ने कहा है कि डेट इफ यू विल बी ए स्मॉल टाइनी सक्सेसफुल पर्सन इफ योर एस्पिरेशंस कंट्रोलिंग एस्पिरेशंस आर � 